নমস্কার আপনারা দেখছেন এভি নিউজ আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সুকন্যা প্রথমে আজকের হেডলাইনস ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সদর ব্লকের বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জহুরি এলাকায় পুরে ছাই গৃহস্থের বাড়ি তিস্তা চরে নেচার স্টাডিতে এসে কমান্ডো থাকে প্রশিক্ষণ স্কুল ছাত্রীদের নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাবের উদ্যোগে খুশি ছাত্রীরা এবারে আসছি আজকের বিস্তারিত খবরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্যীভূত হয়ে গেল একটি বাড়ি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জহুরি এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিকের নাম পুতুল লোধ জলপাইগুড়ি থেকে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগে বাড়িটি সম্পূর্ণ ভস্যীভূত হয়ে যায় পুড়ে যায় ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র এমনকি পরিবারের লোকেরা নগদ টাকা ও সোনার অলঙ্কারও উদ্ধার করতে পারেননি দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান কুপির আগুন থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বাড়িতে উচ্চ মাধ্যমিকের এক পরীক্ষার্থীও রয়েছে তার সমস্ত বই খাতাও আগুনে পুড়ে গেছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা জানান আগুনের হাত থেকে কোনো কিছুই উদ্ধার করতে পারেননি তারা এমনকি লেপ কাথাও পুড়ে গেছে সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা শীতের রাতে এখন কোথায় কিভাবে থাকবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না তারা খবর পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ওই বাড়িতে যান জলপাইগুড়ির বিধায়ক সুখবিলাস বর্মার প্রতিনিধি তপন চক্রবর্তী পাঁচটি পলিথিন কম্বল শাড়ি চাদর সহ বিভিন্ন সামগ্রী তিনি তুলে দিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত ওই পরিবারের হাতে জানা গেছে ইন্দিরা আবাস প্রকল্প থেকে ঘরটি পেয়েছিলেন ওই বাড়ির মালিক কুয়াশা ঘেরা তিস্তা চরে নেচার স্টাডিতে এসে কমান্ডো ট্রেনিং করল স্কুল ছাত্রীরা এমনই বিরল দৃশ্য দেখা গেল জলপাইগুড়ি শারদাপল্লী এলাকার তিস্তার চরে রবিবার জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে বিশেষ এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল জলপাইগুড়ি নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাব সেন্ট্রাল গার্লস স্কুলে চল্লিশ জন ছাত্রীকে নিয়ে এই বিশেষ ট্রেনিংয়ের আয়োজন করা হয়েছিল এই প্রথম দড়িতে ঝুলে নদী পার হওয়া শিখেছে এই স্কুলের ছাত্রীরা এ ধরনের প্রশিক্ষণ নিতে এসে প্রথম দিকে একটু ভয় ভয় থাকলেও শেষের দিকে বিষয়টিকে খেলা বলে মনে হচ্ছিল সকলের দেবস্মিতা সেন গার্গি ব্যাপারী ও ঋতুপর্ণা দত্তদের বক্তব্য নদীর এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে দড়ি বেয়ে যাওয়া আসা করার টেকনিক রপ্ত করতে পেরে তারা ভীষণ খুশি ভবিষ্যতে এই প্রশিক্ষণ তাদের দারুণভাবে সহযোগিতা করবে বলে মনে করছে তারা প্রথমে একটু ভয় লাগছিল যখন গাছে উঠলাম তখনও মানে একটু একটু ভয় লাগলো পরে যখন করলাম তখন জিনিসটা ভালো লাগলো এখন আবার ইচ্ছা করছে করার মানে জিনিসটা আমার খুবই ভালো লাগলো তোমার নাম কি দেবস্মিতা সাহা জলপাইগুড়ি নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাবের সম্পাদক ভাস্কর দাস বলেন প্রকৃতি পাঠ ও অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি ছাত্রীদের আকর্ষণ বাড়াতেই এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিলেন তারা এরপর এদের রোপ নটস এর পাশাপাশি প্র্যাকটিস হবে তারপর এরা বিকেলবেলায় যে যার বাড়িতে ফিরে যাবে উদ্দেশ্য একটাই এদের মধ্যে কনফিডেন্স ডেভেলপ করা সেলফ কনফিডেন্স আত্মবিশ্বাস ডেভেলপ করা সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশকে সংরক্ষণ পরিবেশকে বাঁচানোর লক্ষ্যে এরা শপথ নিচ্ছে সপ্তাহ করার কাজ করতে প্রতিনিয়ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে গ্রামের মানুষকে তাই সকাল হতেই গ্রামের স্থানীয় পঞ্চায়েতকে ডেকে নিয়ে গিয়ে শ্মশান পরিদর্শন করালেন এলাকার যুবকরা খুব তাড়াতাড়ি সমস্যার সুরাহা না হলে সব দেহ নিয়ে বিন্নাগুড়ে গ্রাম পঞ্চায়েত ঘেরাও করার হুমকি দিলেন গ্রামবাসীরা রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে করতোয়া শ্মশানঘাট এখন শুধু নামেই শ্মশানঘাট শ্মশানে থাকা একমাত্র বসার ঘরটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় যখন তখন ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে শ্মশানের মধ্যে লোহার চুল্লিও ভেঙে পড়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে সব দেহ নিয়ে শ্মশানে এলে তাই ঠিকভাবে সব দেহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের বিষয়টি নিয়ে বহুবার এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান বিডিও সবাইকে অবগত করা হলেও কোনো লাভ হয়নি পার্শ্ববর্তী শ্মশান কলোনিতে থাকা শ্মশান ঘাটটিও একই রকম বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা সোমবার সকালে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে শ্মশান পরিদর্শনে নিয়ে যান আগামী কিছুদিনের মধ্যে শ্মশানের সংস্কার না করা হলে সব দেহ নিয়ে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর ঘেরাও করার হুমকি দিলেন গ্রামবাসীরা এখানে বারবার বলা সত্ত্বেও প্রশাসনের কোনো রকম কোনো হেলদোল নেই আমরা যাচ্ছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা একটা তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে আর যদি ঠিকঠাক ব্যবস্থা না করে তাহলে আমরা বিন্নাগুড়ি অঞ্চলের সামনে গিয়ে মৃতদেহ নিয়ে আমরা একটা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব আমরা নানানভাবে নানান রকমভাবে রিকোয়েস্ট করেছি নানান যা যা করা সব কিছু করেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো রকমভাবে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি ঝড় বৃষ্টির মধ্যে আমরা কষ্ট করে এখানে সৎকাজ করতে আসি আপনারা শেড ঘরটার অবস্থা দেখুন কোনো রকম বসার ব্যবস্থা নেই এখানে 
না একটা শেড ঘর আছে না চুল্লিটা ভালো ব্যবস্থা আছে বারবার বলা সত্ত্বেও এটা প্রশাসন কোনো রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে না গ্রামের পঞ্চায়েত কানাইলাল বিশ্বাসও মেনে নেন শ্মশান দুটির অবস্থা বেহাল খুব তাড়াতাড়ি তার সংস্কারের উদ্যোগ নেবেন তারা রাজগঞ্জ থেকে কল্যাণ চন্দ্রে প্রতিবেদন এভি নিউজ এখন চলছে পিকনিকের মরশুম ছুটির দিনগুলিতে দল বেঁধে পাহাড়ে জঙ্গলে নদীর চরে পিকনিকে ছুটে যাচ্ছেন বহু মানুষ পিকনিকের আনন্দ থেকে পিছিয়ে থাকল না আমার মেশেন পরিবারও শীতের হিমেল হাওয়ায় মিঠে রোদের ছোঁয়ায় পিকনিকের আনন্দে মারতে ভালোবাসে আর থেকে আছি সবাই দল বেঁধে পিকনিক করার আমেজি আলাদা সেই আনন্দ উপভোগ করল আমার ভীষণ পরিবারও রবিবার সারা দিন শহর লাগোয়া তিস্তাচর গ্রিন পিকনিক স্পটে হই হই করে পিকনিকের আনন্দে মেতে উঠলেন আমার ভীষণ পরিবারের সদস্যরা আমার ভীষণের সকল কেবেল অপারেটর ও কর্মকর্তাদের পাশাপাশি পিকনিকে সামিল ছিলেন এভি নিউজের কর্মী ও সাংবাদিকরাও তিস্তার সুদৃশ্য পরিবেশে দেদার হইচই নাচ গান ও খাওয়া দাওয়া দিয়ে দিনটি দারুণভাবে কাটালেন সবাই জয় জল্পেশ ক্ষুদ্র চা চাষী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বারোতম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল ময়নাগুড়ির ভোটপট্টি বালাসনে সংস্থার চা কারখানার প্রাঙ্গনে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন গোষ্ঠীর কার্যকরী কমিটির প্রবীণ সদস্য ভবেন্দ্রনাথ রায় মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় চা পর্ষদের জলপাইগুড়ি কার্যালয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর চন্দ্রশেখর মিত্র প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সভার শুভ সূচনা করেন প্রধান অতিথি চন্দ্রশেখর মিত্র ময়নাগুড়ি ও মেকলিগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় পাঁচ শতাধিক ক্ষুদ্র চা চাষীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন ক্ষুদ্র চা চাষীদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে সভায় আলোচনা করেন বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেদের গোষ্ঠীর কারখানায় তৈরি চা পাতার মান আরও উন্নত করার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায় এদিনের সাধারণ সভায় জয় জল্পেশ ক্ষুদ্র চা চাষী স্বনির্ভর গোষ্ঠী তথা জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষী সমিতির সভাপতি এবং কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়া স্মলটি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ রজত কুমার রায়কারজি বলেন কৃষকদের উৎপন্ন অন্যান্য পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় নব্বইয়ের দশকে ময়নাগুড়ি ব্লকের কৃষকেরাও চা চাষে মনোযোগী হন কিন্তু সেখানেও এক প্রকার কাঁচা পাতার দালাল ও ফ্যাক্টরি মালিকের শোষণ ও বঞ্চনার শিকার ক্ষুদ্র চা চাষীরা ফলে ক্ষুদ্র চা চাষীরা খুব একটা লাভের মুখ দেখতেন না তাই সেই সব দালাল চক্রের হাত থেকে রক্ষা পেতে এলাকার ক্ষুদ্র চা চাষীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দু সালে এই শনিবার গোষ্ঠী গড়ে তোলেন পরবর্তী দু সালে গোষ্ঠীর নিজস্ব চা তৈরির কারখানা গড়ে তোলা হয় বর্তমানে ভারতের সর্ববৃহৎ তাদের এই ক্ষুদ্র চা চাষী স্বনির্ভর গোষ্ঠী বলে রজতবাবুর দাবি রাজ্যের বা দেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র চা চাষীদের তুলনায় আমরা যেহেতু চা প্রক্রিয়া এখন কারখানা করেছি আমরা আমাদের পাতার সঠিক দাম পাচ্ছি আমরা ভালো লাভ পাচ্ছি এবং প্রতি বছরে লাভের পরিমাণ আমাদের বেড়েই যাচ্ছে এবং আমাদের আনন্দের সঙ্গে আমি জানাই আমাদের বিদেশে চা রপ্তানি করবার জন্য প্রয়োজনীয় এক্সপোর্ট লাইসেন্স পেয়ে গেছি এবং অলরেডি আমরা আমাদের তৈরি চা রাশিয়ার মস্কোতে অনুষ্ঠিত খাদ্য সম্মেলনে এবং কাজাকাস্তানে এটা প্রদর্শিত হয়ে গেছে আমাদের ফ্যাক্টরি চা আরও উন্নত মানের করে রপ্তানিযোগ্য চা যাতে হয় এবং আরও বেশি আমরা লাভবান যাতে হতে পারি সেই আমাদের প্রতিশ্রুতিটা আছে এদিন সভায় গোষ্ঠীর একটি নতুন পরিচালন কমিটিও গঠন করা হয় পনেরো সদস্য বিশিষ্ট নতুন ওই কমিটিতে রজত কুমার রায়কারজির সভাপতি এবং বীরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদক পদে পুনর্বিবেচিত হয়েছেন জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলার পাশে অবস্থিত নরেশচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয় বর্তমানে বিদ্যালয়টি প্রমোটারের দখলে ডিওয়াইএফআই অভিযোগ দু সালের জানুয়ারি মাসে ডিপিএসসিতে বিদ্যালয়টির জমি নিজেদের দখলে নেওয়ার জন্য চিঠি দিয়েছিল সংশ্লিষ্ট প্রমোটারি সংস্থা তারপর থেকে ওই প্রমোটারি সংস্থাটি স্কুলের জমি দখল নেয় সরিয়ে ফেলা হয় স্কুলের সাইনবোর্ড এবং আসবাবপত্র 
शिक्षक सर डिवईएफ एर जिला सम्पादक प्रदीप देव प्रश्न तोलें कार निर्देशे ओ स्कूल बंद कर प्रोमोटारे दखले देवा हल यही सोमवार जिला प्राथमिक विद्यालय परिदर्शक दफ्तरे विक्षोभ देखिए डिआई प्राथमिक स्मारकलिपि दिए আমরা জানতে পারি স্কুল দখল দখল হয়ে গেছে স্কুলের সাইনবোর্ড নেই গেটে তালা মারা এবং কি পাশাপাশি আমরা খুব মানে বিষয়টি একটু আমরা তদন্ত করে জানতে পারি যে এই ঠিকাদার সংস্থা নাকি দু হাজার ষোলো সালে জানুয়ারি মাসে হচ্ছে ডিপিএসসিকে নোটিশ পাঠায় স্কুল হচ্ছে দখল তারা হচ্ছে স্কুলটি নিবে এই তারপরও ডিপিএসসি কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি স্কুলটিকে ধরে রাখার জন্য উল্টে তারা কী করছেন তারা স্কুলে চেয়ার টেবিলকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রথম টিচারকে সরি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা ডিআইকে জানতে এসেছি যে এটি টিচারদের সরিয়ে দেওয়া হলো স্কুলের চেয়ার টেবিল সরিয়ে দেওয়া হলো কার নির্দেশ করা হলো ডিআই প্রাথমিক মৃন্ময় ঘোষ বিষয়টি তদন্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন আমি ওখানে আজকে এনকোয়ারিতে পাঠিয়েছি আমাদের অফিসারদের অফিসারদের পাঠিয়েছি অফিসাররা আমাকে রিপোর্ট দিলে আমি তারপর দেখে উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করব বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্থায়ীকরণ নিশ্চিত করার দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামলেন সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষা বন্ধু সমিতির সদস্যরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বেতন প্রদান ও পিএফ সহ সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার দাবি তোলা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে এই দাবিগুলো নিয়ে জলপাইগুড়ি প্রসন্নদেব মহিলা কলেজে দিনভর বিক্ষোভ দেখিয়েছেন আন্দোলনকারীরা সংগঠনের পক্ষ থেকে দতিমোহন রায় বলেন মোট তেরো দফা দাবি নিয়ে তাদের এই আন্দোলন দাবিগুলো নিয়ে এদিন প্রসন্নদেব মহিলা কলেজের অধ্যক্ষকে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়েছে যে সরকারি নিয়ম আছে সেটার উপর ভিত্তি করে যে মাসিক মাইনা তাদের পিএফ চালু এবং অন্যান্য সরকারি সুযোগ সুবিধা দিতে হবে আমাদের আরেকটা দাবি হচ্ছে দক্ষতা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে গ্রুপ ডি থেকে সরাসরি গ্রুপ সিতে প্রমোশনের ব্যবস্থা করতে হবে ল্যাব অ্যাটেন্ডেন্টের টেকনিক্যাল স্কেল দিতে হবে তাছাড়া চোদ্দ তেরো দফা দাবির সমর্থনে আমরা আজকে ডিপোটেশনে সামিল হয়েছি সোনার দোকানের কারিগর ও মালিকের বিরুদ্ধে নানান রকম কারচুপির অভিযোগ উঠলেও এক অন্য চিত্র দেখা গেল জলপাইগুড়ি শহরে খদ্দেরের ফেলে রেখে যাওয়া পুরনো সোনার গয়না এক মাস পর ফিরিয়ে দিয়ে নজির করলেন এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী ডিসেম্বরের তেরো তারিখ জলপাইগুড়ি শহরের সেনপাড়া এলাকার বাসিন্দা সম্পা সরকার ও তার স্বামী জয়দীপ সরকার সোনার দোকানে এসেছিলেন গয়না কিনতে সেদিন কেনাকাটার সময় ভুল করে পাঁচ গ্রাম ওজনের একটি গয়না দোকানে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন তারা দীর্ঘ এক মাসেরও বেশি সময় ধরে দোকান মালিক নীলাঞ্জন রায় কর্মকারের কাছে রাখা ছিল সেই গয়না যদিও ওই খদ্দেরদের ফোন নম্বর না থাকার জন্য কিছুতেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারছিলেন না তিনি অবশেষে সোমবার প্রায় এক মাস পর পরিচিত এক ব্যক্তির মাধ্যমে তিনি যোগাযোগ করেন সম্পা ও জয়দীপ সরকারের সঙ্গে তাদের হাতে ওই অলঙ্কার তুলে দেন তিনি দীর্ঘদিন পর ওই অলঙ্কার হাতে পেয়ে রীতিমতো আপ্লুত জয়দীপ সরকার তিনি বলেন তারা জানতেনই না ওই গয়নার কথা সোনার দোকানের মালিক নীলাঞ্জন রায় কর্মকারের সততার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি জলপাইগুড়ি মুক্তাঙ্গন নাট্য গোষ্ঠীর উদ্যোগে দুদিন ধরে শহরে অনুষ্ঠিত হল মুক্তাঙ্গন নাট্য উৎসব শনি ও রবিবার দুদিনব্যাপী এই নাট্য উৎসবে পরিবেশিত হয়েছে মোট চারটি নাটক প্রয়াস হলে আয়োজিত প্রথম দিন মঞ্চস্থ হয় শিলিগুড়ি সৃজন সেনা দলের নাটক অমৃত সমান নির্দেশক ছিলেন পার্থ প্রতিম মিত্র এছাড়াও মঞ্চস্থ হয় কলকাতা সরস্বতী নাট্যশালার জয়েশ লয়ের পরিচালিত নাটক প্রতিবিম্ব রবিবার মঞ্চস্থ হওয়া দুটি নাটক ছিল সলসলাবাড়ি ডুয়ার্স নাট্যকথার প্রযোজনায় কল্যাণময় দাসের নির্দেশনায় নাটক হঠাৎ এবং কোচবিহার জিস্কেটের প্রযোজিত ও কল্যাণময় দাস নির্দেশিত নাটক চাঁদের দেশে এছাড়াও নাট্য বিষয়ক সেমিনারও অনুষ্ঠিত হয় উৎসবে হাতে গোনা আর কয়েকদিন পরেই বিদ্যার দেবী মা সরস্বতীর পুজো 
বিদ্যার দেবীর প্রতিমা তৈরিতে এখন ব্যস্ততা চলছে জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন মৃত শিল্পালয়গুলিতে বিদ্যা সঙ্গীত এবং শিল্পকলার দেবী হলেন মা সরস্বতী বাঙালি গৃহস্থের ঘরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মাঘের শুক্লা পঞ্চমীতে সরস্বতী পুজো হয়ে থাকে আগামী সপ্তাহে এবারে সরস্বতী পুজো হাতে আর বেশি সময় নেই তাই শহরের মৃত শিল্পালয়গুলিতে জোর কদমে এখন চলছে সরস্বতী প্রতিমা নির্মাণের কাজ বাঁশ খড়ের কাঠামোর ওপর এখন চলছে মাটি প্রলেপের কাজ ছোট থেকে বড় বিভিন্ন মাপের দেবী প্রতিমা গড়ছেন মৃত শিল্পীরা মৃত শিল্পীরা জানাচ্ছেন প্রতিবারের মতো এবারও প্রতিমা তৈরির সামগ্রীর দাম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে স্বাভাবিকভাবে লাভের মুখ দেখতে হলে প্রতিমা বিক্রির সময় এবার কিছুটা দাম বৃদ্ধি করতে বাধ্য হবেন তারা অর্ডার হয়ে গেছে বড়গুলো মোটামুটি হয়ে গেছে ছোটগুলো এখনও বাকি আছে ওগুলো রেডিমেডই বিক্রি হয় এবং কি হবে এবার সে সামনে বাজারটা এখনই লাগবে সময়টা এসে গেছে সেটা যে জিএসটির কারণে কিছু কিছু জিনিসের দাম আমাদের একটু বেশি দিতে হচ্ছে যেমন পেরেক সুতি যেগুলো নাকি ফ্যাক্টরি প্রোডাকশন যেই জিনিসগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে একটু রেটটা বেশি সৌমেন সেনের প্রতিবেদন এবি নিউজ জলপাইগুড়ি শীতের দাপট থেকে দরিদ্র মানুষদের বাঁচাতে বর্তমানে শহরে চলছে শীত বস্ত্র প্রদান কর্মসূচি বিজেপির জেলা কমিটি এবং উদয়ন ক্লাবের পক্ষ থেকে শহরের দুস্থ মানুষদের কম্বল বিতরণ করা হলো। স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী এবং মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে বিজেপির জেলা কমিটির পক্ষ থেকে প্রায় দেড়শো জন গরিব ও দুস্থ মানুষদের হাতে নতুন কম্বল তুলে দেওয়া হয় শীতের দাপট থেকে বাঁচাতে তাদের এই উদ্যোগ বলে জানালেন বিজেপি নেত্রী সোমা সরকার অপরদিকে কলেজ পাড়ার উদয়ন ক্লাবের পক্ষ থেকে দুস্থদের কম্বল বিতরণ করা হলো ক্লাব সদস্য বিজয় গোপাল চক্রবর্তী ও অপূর্ব ঘোষের সহযোগিতায় ক্লাব প্রাঙ্গনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রায় দুশো জন দুস্থ মানুষদের হাতে নতুন কম্বল প্রদান করা হয়েছে মুক্ত চিন্তা লোকসঙ্গীত একাডেমি হেলাপাকড়ি শাখার বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলো আজ মুক্ত চিন্তা লোকসঙ্গীত একাডেমি দু হাজার সতেরো শিক্ষাবর্ষে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা শুরু হয় গতকাল থেকে দুদিন ধরে থিওটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল দুটি বিভাগে পরীক্ষা নেওয়া হয় দুটি বিভাগে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল একচল্লিশ জন পরীক্ষক তথা বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত বিচারক সুনীল অধিকারী পাঠ্যক্রম অনুযায়ী হেলাপাকড়ি চ্যাংড়াবান্ধা চ্যাংমারি বোলবাড়ি পানবাড়ি মোট পাঁচটি কেন্দ্রে একই নিয়মে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয়ভাবে এবার মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল একশো একজন হেলাপাকড়ি মুক্ত চিন্তা লোকসঙ্গীত একাডেমির সভাপতি সুদর্শন বসাক বলেন বর্তমানে হারিয়ে যেতে বসা মেচেনি বিষহরা সত্যপীর কুষাণ ভাওয়াইয়া প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করাই সংস্থার মূল লক্ষ্য কালকে লিখিত পরীক্ষা হয়েছে আজকে প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে একচল্লিশ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে আর আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে উত্তরবঙ্গে হারিয়ে যাওয়া কিছু কৃষ্টি সেগুলোকে আমরা উজ্জীবিত করার জন্য এই প্রচেষ্টা চালাচ্ছি তার মধ্যে যেগুলো পড়ছে মেসেনি বিষোহরা সত্যপীর চচ্চুন্নি ভাইয়া লোকগীতি পল্লীগীতি স্বর্গীয় রজত ঘোষ দিবস উদযাপন উপলক্ষে সোমবার ক্লাব ভবনে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল রায়কোত পাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন ক্লাবের প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক রজত ঘোষের মৃত্যু বার্ষিকীকে রজত ঘোষ দিবস হিসেবে পালন করে থাকে জলপাইগুড়ি আর এস এ ক্লাব এবারও এই দিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন আর এস এর ক্লাব সদস্যরা সোমবার ক্লাব ভবনে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় শিবিরে ক্লাব সদস্যরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন শিবির থেকে সংগৃহীত রক্ত জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে বলে ক্লাব সূত্রে খবর এবারে চোখ রাখবো আজকে স্পোর্টস নিউজে মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক তাইকুটু প্রতিযোগিতায় খেলার ছাড়পত্র পেল জলপাইগুড়ির পাঁচ খেলোয়াড় সায়ন মুখার্জি আনন্দ মণ্ডল নীলাবজ দাস ব্যানার্জি অঙ্কুর ঘোষ ও নেহা শর্মা এবার আন্তর্জাতিক তাইকুণ্ডু প্রতিযোগিতায় খেলবেন সাঁত্রিশতম জাতীয় তাইকুণ্ডু প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবার সুবাদে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে তারা জাতীয় প্রতিযোগিতা থেকে এবার পাঁচটি সোনাসহ চোদ্দটি পদক জয় করেছে জলপাইগুড়ির দাদাভাই ক্লাবের খেলোয়াড়েরা কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই প্রতিযোগিতা জলপাইগুড়ি থেকে সেখানে মোট আঠেরো জন খেলোয়াড় অংশ নিয়েছিল প্রশিক্ষক পাপ্পু গুহরায়ের তত্ত্বাবধানে থেকে খেলোয়াড়েরা এই সাফল্য পেয়েছে বলে জানান দাদাভাই ক্লাবের সম্পাদক তপন ব্যানার্জি তিনি বলেন যে পাঁচজন খেলোয়াড় স্বর্ণপদক পেয়েছে তারা মুম্বাইয়ে আয়োজিত আন্তর্জাতিক তাইকুণ্ডু প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পেয়েছে 
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রস্তুতির জন্য ইতিমধ্যে জোরদার প্রশিক্ষণ শুরু করে দিয়েছে এই পাঁচ খেলোয়াড় আরএসএর প্রাক্তন কর্মকর্তা রজত ঘোষ স্মরণে আয়োজিত টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল উদয় শঙ্খ দল উদ্যোক্তা আরএসএ ক্লাবকে আট রানে হারায় তারা প্রথমে ব্যাট করতে নেমে উনিশ দশমিক তিন ওভার খেলে সবকটি উইকেট হারিয়ে একশো ষোলো রান করে উদয়ের খেলোয়াড়েরা ষোলো রান করেছে দেবজিৎ বর্মন বিপক্ষের অনিমেষ অধিকারী সাতাশ রানে তিনটি ও মুন্না শাহ ছাব্বিশ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে জবাবে ব্যাট করতে নেমে উনিশ দশমিক তিন ওভারে সব উইকেট হারিয়ে একশো আট রান করতে সক্ষম হয় আর এস এর দল সর্বোচ্চ বাইশ রান প্রসেনজিৎ দাসের চ্যাম্পিয়ন দলের বিনোদ যাদব ছ রান দিয়ে দুটি উইকেট পেয়েছে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন চ্যাম্পিয়ন দলের দেবজিৎ বর্মন কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ দিয়ে দিনে শুরু হয় সোমবার দুপুরের মধ্যভাগ থেকে নদীর দেখা পাওয়া যায় শহরে তবে তার তেজ ছিল না বিকেলের পর থেকে শীতল হাওয়া বইতে শুরু করে আগামী ২৪ ঘন্টায়ও আবহাওয়া একই রকম শীতল থাকবে বলে পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল আঠেরো দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল আট দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সকাল সাড়ে আটটায় সাতানব্বই শতাংশ এবং বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ছিয়াশি শতাংশ গত ২৪ ঘন্টায় কোনো বৃষ্টিপাত হয়নি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সদর ব্লকের বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জহুরি এলাকায় পুরে ছাই গৃহস্থের বাড়ি তিস্তা চরের নেচার স্টাডিতে এসে কমান্ড থাকছে প্রশিক্ষণ স্কুল ছাত্রীদের নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাবের উদ্যোগে খুশি ছাত্রীরা এখনকার মতন এভিনিউজ এই পর্যন্তই পরবর্তী সংবাদের জন্য চোখ রাখুন আমার পেশানে নমস্কার